ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கேன் நான் சூப்பராக இருக்கேன் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிஎஸ் ஃபோர் ரேஞ்ச் இருக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸ் ரேஞ்ச் இருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தன் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சரி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக அதோடய ஹிஸ்ட்ரி லைட்டாக பார்த்துரும் ஸோ எந்த டூ வீலராக இருந்தாலும் சரி தான் எந்த ஃபோர் வீலராக இருந்தாலும் சரி தான் எந்த கண்ட்ரிலையும் வெளியிடும் போது கண்டிப்பாக அந்த பாரத் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த இதுக்கு உட்பட்டு தான் வந்து வெளியிடுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பிஎஸ் சிக்ஸ் வெளியிட்டுருக்காங்க சரி ஃபஸ்ட்டு இது எப்போ வெளியிட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ஆண்டு தான் வெளியிட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்ல இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வெளியிட்டுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிஎஸ் டூ அண்டு பிஎஸ் த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்குள்ளே வந்து வெளியிட்டுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிஎஸ் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளியிட்டாங்க பிஎஸ் ஃபோர் டைமில் தான் நிறையவே சேஞ்சஸ் அதை நம்மளால் பார்க்க முடியும் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பிஎஸ் ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏஹெச்ஓ அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லைட் ஆன் அதை எப்போவுமே வந்து ஹெட்லைட் ஆனில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்டு இக்னிஷன் கண்ட்ரோல் போன்ற பல சிஸ்டங்கள் இருந்தால் தான் பிஎஸ் ஃபோரில் பாஸ் ஆகி வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கணும் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் வெளியிட்டுருந்தாங்க எல்லோரும் யோசிப்பீங்க பிஎஸ் ஃபோருக்கு எடுத்து பிஎஸ் ஃபைவ் தானே வரணும் அப்படின்னு அது என்னென்னு சொல்கிறேன் பிஎஸ் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது நம்ம எரிபொருள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வெளிவரும் புகையில் உள்ள சல்ஃபர் கண்டென்ட் வரும் டென் பிபிஎம் தான் இருக்கும் பிபிஎம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியம் ஆனால் பிஎஸ் ஃபோரில் அந்த வெளியூரும் புகையில் உள்ள சல்ஃபர் கண்டென்ட் ஃபிஃப்டி பிபிஎம் இருக்கும் அதாவது ஃபிஃப்டி பார்ட்ஸ் பர் மில்லியம் சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது பிஎஸ் சிக்ஸை வந்து பிஎஸ் ஃபோரோட கம்பேர் பண்ணும்போது பிஎஸ் சிக்ஸ் பெட்டராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் பிஎஸ் ஃபோரில் இருந்து ஏன் பிஎஸ் ஃபைவை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு பிஎஸ் சிக்ஸை சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு இதில் பார்த்திங்கன்னா வரும் டென் பிபிஎம் சல்ஃபர் கண்டென்ட் மட்டும்தான் வந்து வெளியாகுது அதுக்கப்புறம் பிஎஸ் சிக்ஸில் டீசல் இன்ஜினில் பார்த்திங்கன்னா வந்து செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது ஒரு இமேஜ் காட்டுறேன் அந்த இமேஜை பாருங்கள் பிஎஸ் ஃபோர் இன்ஜினுக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸ் இன்ஜின்லையும் பொல்யூஷன் வந்து எவ்வளோ வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மார்ச் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை ஸ்டாப் பண்ண உள்ள அந்த பிஎஸ் ஃபோர் வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி வர இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த கொரோனா பாதிப்புனால ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சின்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி பல ஆட்டோமொபைல் தகவல் தெரிந்து கொள்ள நம்ம தமிழை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு புதிய வீடியோ சந்திப்போம் டாட்டா பை பாய் வீடியோ பற்றி உங்கள் எண்ணங்களை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம தமிழை சேனலுக்கு வந்து